ഹൈ എവറി വൺ ഞാൻ താഹിറേക്കൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ പൈലറ്റ് ആകാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തതാണ് എങ്ങനെ പൈലറ്റ് ആകാം പിന്നീടും ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അടുത്ത രണ്ട് വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ് അതായത് പൈലറ്റ് ആയാലുള്ള പത്ത് ഗുണങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ പത്ത് ദോഷങ്ങളും അത് നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എങ്ങനെ പൈലറ്റ് ആവാം എന്ന് കൂടി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പൈലറ്റ് ആകാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പൈലറ്റ് ആയാലുള്ള പത്ത് ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം അതിനടുത്ത മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോയിൽ പൈലറ്റ് ആയാലുള്ള പത്ത് ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കടക്കാം എങ്ങനെ പൈലറ്റ് ആകാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയി ആണ് എൻ്റെ ചാനലിലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക വീഡിയോയിലേക്ക് കറക്കുകയാണെങ്കിൽ പൈലറ്റ് ആകാൻ മിനിമം ഏജ് അതായത് വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ് വയസ്സാണ് അതായത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു ഏജ് എന്നതാണ് മിനിമം ഏജ് റിക്വയർമെന്റിൽ വരുന്നത് അതായത് പ്ലസ് ടു ആണ് ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടുവിൽ സയൻസ് ആണ് ബേസിക് അതായത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് അതിൽ ഏകദേശം ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജസ് ഓഫ് മാർക്കും കൂടി വേണം സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജസ് ഓഫ് മാർക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി ഇൻ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പൈലറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എലിജിബിലിറ്റി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് പൈലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജസ് ഓഫ് മാർക്കിൽ പാസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏത് കോളേജിലേക്കാണോ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഏത് ഫ്ലൈയിങ് സ്കൂളിലേക്കാണ് ഫ്ലൈയിങ് സ്കൂൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലായാലും മലയാളത്തിലായാലും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കോളേജ് ഫൈൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ കോളേജിലേക്ക് ഒരു അഡ്മിഷൻ ലെറ്റർ ഫിൽ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അവർ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് കോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻട്രൻസ് എക്സാമിൽ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രൻസ് എക്സാമിലും അത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനെ പറ്റി ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയ വീഡിയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നീട് വരുന്നത് നമ്മൾ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റഡ് ആയാൽ അവർ കോളേജ് നമ്മളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും ആ കോളേജിലേക്ക് അതായത് നമുക്ക് ബേസിക് ആയി ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയി അവർ ടീച്ച് ചെയ്ത് തരുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് സബ്ജക്ട്സ് ആണ് പിന്നീട് ഫ്ലൈയിങ് അവേഴ്സോട് കൂടി പ്രൈവറ്റ് ലൈസൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും പ്രൈവറ്റ് പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് അറുപത് മണിക്കൂറാണ് ഫ്ലൈയിങ് പിന്നീട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹവേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൈയിങ് ആണ് ഡി ജി സി എ നിയമ പ്രകാരം കൊമേഴ്ഷ്യൽ പൈലറ്റ് ലൈസൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൈയിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലൈസൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ പൈലറ്റ് ആയി അതായത് ഇവിടെ ത്രീ സ്ട്രിപ്സ് അതായത് ടു സ്ട്രിപ്പ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് ഇത് പ്രൈവറ്റ് പൈലറ്റ് ലൈസൻ്റെ ആണ് വൺ സ്ട്രിപ്പ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പൈലറ്റ് ലൈസൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹവേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൈയിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ജോലിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നും പല ആളും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പറ്റില്ല അതിന് മുന്നോടിയായി നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് എന്നും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടിയുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ചെറിയ എയർക്രാഫ്റ്റിലാണ് ചെറിയ സിംഗിൾ എഞ്ചിൻ മൾട്ടി എഞ്ചിൻ എയർക്രാഫ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്നിട്ട് മാറി അതായത് വലിയ എയർക്രാഫ്റ്റ് പാസഞ്ചർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ എയർക്രാഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് അല്ലാതെ പേപ്പർ വർക്ക് അല്ല നൈം മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ ട്രെയിനിങ്ങും കൂടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻഡിഗോയോ ജെറ്റ് ഗോ സ്പൈസ് ജെറ്റോ ഏത് എയർലൈൻ ആണ് നിങ്ങളെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് പോയി നമുക്ക് ജോലി നേടാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തതാണ് അപ്പം അടുത്ത രണ്ട് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം പത്ത് ഗുണങ്ങളും പത്ത് ദോഷങ്ങളും ധാരാളം പേരും ഇംഗ്ലീഷിൽ പത്ത് ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ചെയ്തത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ കൂടി ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്